So, as we have seen, object oriented programming is an important concept of inheritance. So, we have done a project and the project is called inheritance. Inheritance. So, inheritance is a project that we have done a class, Java class. Inheritance is a package that we have done. राइट क्लिक करे न्यू जावा क्लास ओके हम राई क्लास का नाम दो कैलकुलेशन कैलकुलेशन ओके सो ये कैलकुलेशन क्लास में होते हैं हमारे दो टा नंबर थक बे प्राइवेट इंटीजर टाइप हम राई डबल टाइप नहीं है डबल टाइप नंबर वन एंड प्राइवेट डबल टाइपर नंबर टू, ओके, आमदर आश्चर्य ये नंबर वन एंड नंबर टू ये मुद्दा हमरा किसी कैलकुलेशन करवो, सो आम्रा प्रथम ये जरा कोरी शुरू होते हैं डबल, आम्रा ये दो टोकन नंबर के ऐड करते जाते हैं ये फंक्शन है, सो डबल टाइपर नंबर वन, एक है ना एक टा पैरामीटर नंबर वन एंड डबल टाइप नंबर टू जो दिया हमने दे अशुले ओके रिटर्न नम एनिमल दिया नंबर वन प्लस नंबर टू ओके एंड हमने ये फंक्शन टाइप के कॉपी करेंगे अब हम ये फंक्शन टेक पेस्ट करी इटन नाम दे अमरा साउस्ट्रैक्ट साउस्ट्रैक्ट अशुले ये नंबर प्राइवेट टेप नंबर वन एंड नंबर टू ए दूसरे रेखने दरकर होते हैं ना तो नाम रहता है ची ए कैलकुलेशन एक टा अमरा क्लास बना लाम ए क्लास के ऑब्जेक्ट तो रिकॉल्ले शे ऑब्जेक्ट के भीतर है जो इखाने जो दिशा रखो रे देखिए हम रख कैलकुलेशन ए क्लास से एक टा ऑब्जेक्ट इखाने हम रख तो ये कोरे फैली कैलकुलेशन टाइपर सी इक्वल टू न्यू कैलकुलेशन सपोज ओके तार पर जो दिया हम रख बोली जो सी डॉट एड इखाने जो दिया हम रख दो टो नंबर दे जब हम बीच अमी दिलाम एंड थाउट दिलाम सो ए एड मेथड टा आमादे का चीज़ किंतु एक टा डबल रिटर्न करे, सो शेटा जो दे आमी एक टा डबल वेरिएबल रो थे रखे दी, एंड तार पर आमी जो दी शे वेरिएबल टके सिस्टम आउट कोरी, ताहोले किंतु आमा बीच आर तीरी शेट जोकफल पंचाश इजे आउटपुटे देखते पार बो, राइट? ओके, तो आम्रा इखने ए कैलकुलेशन फंक्� and subtract ये दोनों रख लाम अच्छा। अमरा इखाने अलग टक क्लास तो ये कोई। inheritance बोझार जो नाश वाले अमरा अलग टक क्लास इखाने तो ये कोर्ची। so ये क्लासेर अमरा नाम दी बो। calculation pro calculation में क्लासेर नामेर तो हम आपको तो बोलो हाथे दिया भालो। so okay कैलकुलेशन प्रो एक कैलकुलेशन प्रो ते अमरा आरो किचु फंक्शन इखाने लाग बो अमरा इखाने बोल बो जे डबल मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इखाने डबल नंबर वन एंड डबल नंबर टू सो ए मेथड है जो दी के वो दुटो नंबर पास करे ताहले शे ए दुटो नंबर एर फल्ट के रिटार्न पा सो रिटार्न नम्बर वन इंटू नम्बर टू रईट ओके एखंड जो कैलकुलेशन क्लसटार दिखे तक कैलकुलेशन क्लस दो मात्र फांगशन आज एड एंड सबस्ट्रैक्ट रईट आप जो कैलकुलेशन क्लसटार एक अबजेक्ट क्रिएट करी अबजेक्ट सी ए अबजेक्टर अंडारे जो को 
আমাদের এই ক্যালকুলেশন প্রো ক্লাসটাকে ক্লাসের যে মেথডটা আছে মাল্টিপ্লাই ওটাকে যদি কল করার চেষ্টা করি সেটা কি আসবে নিশ্চয়ই না সরি এটা ক্লাস ক্লাসের অবজেক্টের নামটা ছিল হচ্ছে সি সো সি ডট এখানে নাই অ্যান্ড আমরা যদি চেষ্টা করি যে মাল্টিপ্লাই এটা কিন্তু হবে না কারণ আমরা ক্যালকুলেশনের অবজেক্ট তৈরি করেছি কিন্তু ক্যালকুলেশনের মধ্যে ওটা নেই কিন্তু এখন আমরা যদি এটা কেটে দিয়ে আমরা যদি এই ক্যালকুলেশন ক্লাস থেকে এই ক্যালকুলেশন প্রো ক্লাসটাকে যদি আমরা ইনহেরিট করি প্রো ইনহেরিট করার কিওয়ার্ডটা হচ্ছে এক্সটেন্স এক্সটেন্সের পর আমাদের যে ক্লাসকে ইনহেরিট করতে চাই সেই ক্লাসের নাম লিখতে হবে তো যদি ইনহেরিট করি এবং এখন যদি আমি এই ক্যালকুলেশন ক্লাসের একটা অবজেক্ট তৈরি করি ক্যালকুলেশন সি ইকুয়াল টু নিউ ক্যালকুলেশন অ্যান্ড এই সি এর আন্ডারে যদি আমরা মাল্টিপ্লাই যে ফাংশনটা যেটা কি না এই ক্যালকুলেশন প্রো এর ফাংশন সেটাকে কল করি আমরা কিন্তু কল করতে পারব আমাদের এখানে কোনো ইরোর কিন্তু দিবে না রাইট আমরা যদি এখানে ফোর্টি ফাইভ অ্যান্ড ফোর্টি ফোর জাস্ট ফোর দেই অ্যান্ড এটাকে যদি আমরা ডাবল ডাবল একটা এম এর মধ্যে রাখি তারপর যদি আমরা এমটাকে যদি এখানে সিস্টেম অপটার আমরা কিন্তু দেখতে পারবো যে ফোর্টি ফাইভ ইন্টু ফোর ইকুয়াল টু ওয়ান এইট জিরো সো ওয়ান এইট ওকে তো আমরা কিন্তু পালাম কেন এটা আসলে কীভাবে সম্ভব হলো কারণ আমরা যখন এই ক্যালকুলেশন ক্লাস থেকে এই ক্যালকুলেশন প্রো ক্লাসটাকে ইনহেরিট করেছি তখন এই ক্যালকুলেশন প্রো এর সব প্রপার্টিগুলো অর্থাৎ এই ক্যালকুলেশন প্রোয়ের ভিতরে যা থাকবে যত কিছু থাকবে আমি এখানে মাত্র একটা মেথড দি দিয়েছি বোঝানোর সুবিধাতে বাট এখানে যত কিছু থাকবে সব কিছু আমাদেরকে ধরে নিতে হবে মনে মনে যে এই এইখানে এইখানে চলে এসেছে সো এই ক্যালকুলেশন ক্লাসে সবার আগে চলে এসেছে কেন কারণ এটা আমরা ক্যালকুলেশন ক্লাস থেকে ইনহেরিট করেছি অ্যান্ড এটা কিন্তু পরে না সবার আগে চলে আসবে সো এটা যে সবার আগে চলে আসে এইখানে এই জায়গাটায় চলে আসে মনে মনে ও সেটা বোঝার জন্য আমরা একটা কাজ করব আমরা এই ক্যালকুলেশন ক্লাসের একটা কনস্ট্রাক্টর বানাবো আমি এখানে কনস্ট্রাক্টর বানানোর শর্ট ফর্ম ইউজ করতেছি আমি নেট বিনসে বসে অল্টার ইনসার্ট প্রেস করলে কনস্ট্রাক্টরের একটা অপশন চলে আসবে এখন এখানে টিপ দিব আমার কনস্ট্রাক্টরটা ক্রিয়েট হয়ে যাবে ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর রাইট অ্যান্ড ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টরের ভিতরে আমি এখানে লিখব যে দিস ইজ আ কনস্ট্রাক্টর অফ ক্যালকুলেশন ক্লাস ওকে অ্যান্ড আমি এই ক্যালকুলেশন প্রো ক্লাসেও সেম কাজ করব এখানে আমি একটা ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর ক্রিয়েট করব অ্যান্ড সেই কনস্ট্রাক্টরের মধ্যে লিখবো কনস্ট্রাক্টর অফ কুলেশন প্রো ক্লাস রাইট ওকে এখন আমরা জানি যে একটা অবজেক্ট একটা ক্লাসের অবজেক্ট ক্রিয়েশনের সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্লাসের ডিফল্ট যে কনস্ট্রাক্টরটা আছে সেটা কল হয় তো আমরা দেখি আসলে আমরা এই ক্যালকুলেশন অবজেক্টটা ক্রিয়েট করেছি এবং না ক্যালকুলেশন ক্লাসটা ক্রিয়েট করেছি অ্যান্ড এই ক্যালকুলেশন ক্লাস থেকে আমরা ক্যালকুলেশন প্রো ক্লাসটাকে ইনহেরিট করেছি তো সেক্ষেত্রে আমাদের এই ক্যালকুলেশন প্রো এর ভিতর যা কিছু আছে সব কিছু আমার এই ক্যালকুলেশন ক্লাসের এইখানে চলে এসেছে উপরে তো আসলে এখানে তাহলে দুটো কনস্ট্রাক্টর আছে একটা হচ্ছে ক্যালকুলেশনের একটা হচ্ছে ক্যালকুলেশন প্রো এর তো কোন কনস্ট্রাক্টরটা আগে কল হয় সেইটাই আমরা দেখব এখানে ক্যালকুলেশন সি একটা অবজেক্ট তৈরি করা আছে তো দুটো কনস্ট্রাক্টরই কল হবে লক্ষ্য করলে দেখবেন দিস ইজ আ কনস্ট্রাক্টর অফ ক্যালকুলেশন প্রো এই যে এখানে ক্যালকুলেশন প্রো এরটা আগে চলে এসেছে অ্যান্ড ক্যালকুলেশনেরটা এসেছে পরে তার মানে আমরা বুঝতে পারতেছি যে যে ক্লাসকে আমরা ইনহেরিট করতেছি সেই ক্লাসটাই প্রায়োরিটি পাচ্ছে অর্থাৎ সেই ক্লাসটা উপরে চলে আসতেছে তো আশা করি ইনহেরিটেন্স জিনিসটা বুঝতে পেরেছেন ইনহেরিটেন্স আসলে কিছুই না খুব সহজভাবে যদি আমরা বলি যে আমরা যদি কোনো ক্লাস থেকে অন্য একটা ক্লাসকে ইনহেরিট করি তাহলে মনে মনে এই ক্লাসের সমস্ত প্রপার্টিগুলো ধরে নিতে হবে যে এই ক্লাসে 
चले सबार ऊपर से अवस्थान करते 